un des hommes les plus en vue de cette saison 2021, gagnant de trois étapes sur le Tour de France dans trois domaines différents, Wout Van Aert a confirmé qu'il était l'un des plus grands coureurs actuels, à l'instar de Pogacar, Roglic, Van Der Poel ou encore à la Philippe. Mais si son année 2021 est très intéressante, avec néanmoins un regret de ne pas avoir remporté l'arc-en-ciel, il faut bien avouer que Van Aert a semblé très fort, partout, mais aussi un peu éparpillé. Avec un vrai statut de leader validé par son équipe, une construction de l'effectif autour de lui et un calendrier changé, Van Aert amorce cette saison 2022 avec un nouvel angle d'attaque. Mais que penser de cet angle d'attaque Et Van Aert va-t-il réaliser une saison stratosphérique, lui permettant de devenir numéro 1 mondial C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo et essayer de décrypter. En attendant, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo et laissez un pouce en l'air. Cela m'aide énormément pour améliorer le contenu de la chaîne. Pour parler de cette possibilité d'avoir une année phare pour Van Aert, on va revenir sur sa saison 2021 et sa saison cyclocross 2021-2022. On verra ensuite son programme pour l'année 2022 avant de parler de son statut de leader affirmé et de l'équipe qui l'entourera. Je vous proposerai ensuite une liste d'objectifs que l'on peut espérer pour Van Aert et ce qu'on peut légitimement espérer de sa saison 2022. Enfin, je conclurai la vidéo. Avec 49 jours de course en une seule saison, on ne peut pas dire que Van Aert a couru partout en cette année 2021, et pourtant, il semble que l'on ait vu Van Aert un peu partout. Avec cette seconde place au classement UCI devancé par Pogacar, Van Aert a fait une saison complète se concluant sur 13 victoires. Il commença sa saison sur route par les Strade Bianchi où il finit 4 e et une place très encourageante vu sa préparation limitée sur la route. Ensuite, il va remporter l'étape 1 et la dernière étape de Tirreno Adriatico tout en finissant 2 e du général et leader du classement de la régularité. Il s'aligne ensuite sur Milan San Remo où il est fini 3 e réglé par un super Caleb Ewan dans le sprint des battus du jour. Il s'aligne ensuite sur les classiques flandriennes où il montre des signes peu encourageants en vue du Tour des Flandres avec une 11 e place à l'E3, une victoire acquise sur Grand Weaver Game avec un travail énorme de Nathan Van Hoy donc pour finir 6 e du Ronde Van Vlaanderen, semblant un peu court ce jour-là. 10 jours plus tard, il s'aligne sur deux courses avant de faire un petit break dans sa saison. Il s'aligne sur la Brabant Se Pay qui finit à la seconde place battue par Pitcock et 4 jours plus tard, il remporte au sprint l'Amstel God Race devant son de 4 millième ce même Pitcock. Après un repos mérité, mais aussi une opération de l'appendicite, Van Aert revient sur le championnat de Belgique où il résiste aux assauts d'Evenepoel et au sprint d'Edward Tuns pour signer son premier titre de champion de Belgique sur route. Il est ensuite envoyé sur le Tour de France où il est au glitch tout en ne jouant pas sa carte afin de viser le contre la montre. Mais au meilleur niveau mondial, on sent que Van Aert doit encore prendre un peu de rythme avant de pouvoir réellement prétendre à la victoire. Il est battu par Cavendish au sprint lors de l'étape 10 avant de prouver qu'on peut le retrouver partout. Échappé sur les pentes du Ventoux, il va signer une victoire d'étape historique et prendre sa première victoire de l'année sur le tour. Plus discret ensuite et aidant Vingegaard, il aura carte blanche sur les deux dernières étapes qu'il remporte. Van Aert termine le tour à la 19 e place. Sur ce tour, il prouve son énorme capacité à être un vrai 4x4. Il est ensuite aligné sur les géos où, coincé et marqué de toutes parts, il échoue à la seconde place derrière Carapace sur la course en ligne et plus fatigué, il termine sixième du contre la montre. Après un nouveau break, il arrive sur le Tour of Britain où il remporte la première étape, mais aussi la quatrième, la sixième et la huitième, tout en remportant le classement général. La malédiction pour les plus superstitieux du Tour of Britain frappa Van Aert, qui échoue avec mérite face à Ghana sur le contre la montre des championnats du monde et finit onzième de la course en ligne, complètement vidé et un peu loin de son objectif initial. Sur Paris-Roubaix, cette fatigue se ressent avec une septième place finale. Après un repos bien mérité, Van Aert annonce que ses objectifs en cyclocross cette saison seront moindres que les années précédentes pour mieux préparer sa saison sur route, tout en gardant une préparation hivernale en cyclocross. Remportant 9 des 10 crosses sur lesquels il est aligné, Van Aert épate et domine largement. On pourrait même dire que le cyclocross de Hulst aurait pu être gagné par Van Aert, sans des soucis mécaniques, alors qu'il remporte un autre cyclocross en s'arrêtant plus de 40 secondes. Plus fort que ses concurrents, Van Aert a semblé aussi largement au-dessus de la mêlée, plus fort et affûté. Et cet aspect est peut-être atténué du fait que Van Der Poel n'a pas pu prester à 100%, mais quand même, l'impression de facilité dégagée par ce Van Aert est juste impressionnante. Pour cette année 2022, Van Aert est prévu sur un programme qui semble léger actuellement, mais qui doit bien finalement s'étoffer dans les semaines à venir. Néanmoins, on a déjà une belle idée des principaux objectifs du Belge. Il commencerait la saison sur l'Omelot at Newsblatt avant de découvrir Paris-Nice où il visera les victoires d'étape. Avant de s'aligner sur Milan-San Remo, le 3 Saxobank, 
Core Weaver Game et le Ronde Van Vlanderen. Ce premier bloc se conclura par l'Amstel Godrys et Paris-Roubaix. Les objectifs pour Van Aert sur cette période sont clairs. Milan San Remo, le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Soit 3 des 5 monuments. Il y aura sûrement un petit break avant les championnats de Belgique et le Tour de France. La fin de saison n'est pas encore prévue, mais une participation aux Mondiaux, s'il se déroule bien en Australie, me semble une vraie possibilité. Avec, peut-être, deux maillots de champion du monde à la clé. Maintenant que l'on a beaucoup parlé des faits acquis et détaillé le niveau de Van Aert et son programme, on peut enfin commencer la véritable analyse. Jusque maintenant, Van Aert chez Yombo Visma, c'est un coureur fondamentalement important, mais qui ne pouvait pas avoir de liberté de leader ni une réelle équipe autour de lui. Cet aspect est très visible sur le Tour de France 2021, où on a souvent changé les objectifs autour de Van Aert en lui laissant peu de liberté, sauf à des moments clés. Après, une liberté forte sur les Flandriennes et les Classiques, il va acquérir une vraie importance durant toute l'année, comme sprinter. Cette année, il devrait viser le maillot vert du Tour de France, sauf si son équipe devait avoir besoin de lui pour des raisons spécifiques, comme des chutes par exemple. Cet objectif est réalisable, et si Van Aert n'a pas besoin réellement d'un poisson pilote, il serait intéressant de Cobb lui fournir une vraie équipe de classique et non pas juste Van Oydonk, Wayne Hans ou Tunison qui court peu ces dernières années suite à des problèmes physiques. C'est pour cela que Laporte, Benoît ou Vanderson ont été recrutés pour l'épauler et pour lui donner une vraie équipe lors des classiques pavés. On peut ajouter sur les préfils vallonnés avec Benoît. Laporte pourrait en plus se montrer redoutablement utile s'il faut positionner et lancer Van Aert, même si on connaît ses capacités sans lanceur pour Wout Van Aert. Ce recrutement autour de Wout Van Aert montre l'importance qu'il prend de plus en plus dans cette équipe après avoir tant fait de sacrifices pour Roglic ou Vingegaard sur des profils de montagne et de vallon sur trois semaines. Cette importance accordée et donnée par son équipe permet d'entrevoir de belles possibilités pour 2022, mais aussi à plus long terme. En effet, si en 2022 on peut espérer un minima voir Van Aert remporter un monument, et peut-être de préférence autre que Milan San Remo, on peut se demander quels seront les objectifs annexes au monument et au maillot vert. Tout d'abord, je pense que même si Van Aert ne gagne pas une classique pavée par des faits de course ou tactiquement ou un sprint, l'objectif est de sortir de cette nouvelle campagne des Flandriennes avec le plus de top 10 et 5 en espérant une victoire sur un des deux monuments. Toutefois, c'est surtout l'état de fraîcheur à la sortie qui sera intéressant à noter et l'évolution de la forme. Car cette année risque d'être celle étalon pour les trois années à venir et une grosse campagne de flandrienne pourrait mener un calendrier 2022 transposé aux années à venir. Donc si les objectifs liés à son programme sont clairs, on peut quand même en définir d'autres. Un autre objectif que l'on pourrait voir chez Van Aert est la conquête d'un titre mondial en contre la montre ou sur route en Australie, en gagnant peut-être aussi les titres belges. En tout cas, pour la seconde partie de la saison, c'est pour moi les objectifs les plus évidents qui s'imposent, étant donné qu'il n'y aura pas de classique canadienne due à la pandémie. Alors si on regarde au-delà de 2022, où finalement, on peut espérer une victoire dans un monument, un titre mondial pour couronner la saison et un maillot vert comme principal objectif. Que peut-on espérer à l'avenir Bien sûr que Van Aert est en mesure de gagner et qu'il peut encore gagner des classiques flandriennes. Ensuite, je pense que c'est un des coureurs les plus aptes à remporter les 5 monuments. Avec Milan son remo dans la poche, il pourrait viser rapidement une doublette Paris-Roubaix Round Van Vlanderen. S'il gagne les deux monuments cette année, ne faut-il pas tenter d'être un peu plus gourmand et découvrir Liège-Bastogne-Liège pour penser le gagner un jour et surtout avec son arrivée au quai à Liège, qui est quand même bien plus dans les corps de Van Aert que l'arrivée à Saint-Nicolas. Enfin, le plus dur pourrait être le Tour de Lombardie, mais avec une équipe autour de lui et une forme comparable à celle des JO et en enlevant le jet lag, c'est à mon sens totalement réalisable pour Van Aert. Peut-être que cette saison lancera les 11 travaux de Van Aert avec les mondiaux, les 4 monuments qu'il n'a pas encore remportés, le maillot vert du Tour de France et peut-être par extension à part après ceux des autres grands tours et deux travaux encore indéterminés mais qui pourraient rapidement apparaître comme évidents avec peut-être les titres européens. Pour conclure cette vidéo, on sait que Van Aert à l'instar de Van Der Poel est un coureur d'exception, issu du cyclocross. Après une saison 2022 où il semblait parfois avoir pêché dans sa polyvalence, ou dans les courses en multiples objectifs, Van Aert va se concentrer sur les classiques flandriennes et Milan San Remo et l'Amstel God Race, avant de partir sur le Tour de France avec l'objectif d'y prendre le maillot vert. Véritablement entouré et ayant vraiment gagné un statut de leader, Van Aert peut-il dès 2022 régner sur les classiques flandriennes Peut-il se mettre comme objectif après une victoire sur Paris-Roubaix ou le Tour de Flandre de remporter les 5 monuments Pensez-vous qu'il est capable de le faire N'hésitez pas à répondre à toutes ces questions en commentaire et à développer d'autres éventuelles questions. Maintenant que la vidéo est finie, je m'excuse pour ma voix qui risque d'être un peu enrouée ou avoir l'impression que je parle dans mon nez. Je suis vraiment désolé. Je suis légèrement euh, malade ces derniers temps. Donc voilà, je m'en excuse d'avance. Il ne vous reste alors plus qu'à vous abonner et à partager la vidéo et à aimer cette vidéo. Et nous, on se retrouve peut-être la semaine prochaine si ma voix va mieux ou dans 2-3 semaines suivant le temps 
que j'aurai pour vous proposer la prochaine vidéo sur la chaîne.